ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡലിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് ഫ്ലോയിഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലോയിഡ് പ്രഷർ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോയിഡ് എത്ര ടൈപ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ആവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആവട്ടെ ഫ്ലോയിഡ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലോയിഡിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫ്ലോയിഡ് ആൻഡ് റിയൽ ഫ്ലോയിഡ് വിസ്കോസിറ്റി തീരെ ഇല്ലാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോയിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഐഡിയൽ ഫ്ലോയിഡ് ഐഡിയൽ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഒരു ഫ്ലോയിഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമേജിനറി ഫ്ലോയിഡ് ഇനി റിയൽ ഫ്ലോയിഡിലേക്ക് വരാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലോയിഡ് റിയൽ ഫ്ലോയിഡ് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് നോൺ നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോയിഡ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രൈ അപ്പം ഈ ന്യൂട്ടൺ ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോയിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഫ്ലോയിഡുകളൊക്കെ ഒരുവിധം ഫ്ലോയിഡുകളൊക്കെ നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് ഇനി വട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെയിനിന് അതല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലാത്ത ഫ്ലോയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് അത്തരം ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലറീസ് കുറച്ചുകൂടി കട്ടി ആയിട്ടുള്ള അത്തരം ഫ്ലോയിഡിനെ നമ്മളെന്ത് സാധാരണ നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ഗണത്തിലാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോയിഡ് ഇവിടെ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെയിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അത്തരം ടൈപ്പ് ഫ്ലോയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മഡ് ഒരു വളരെ വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മഡ്ഡി ഫ്ലോയിഡിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ഗണത്തിലേക്ക് പെടുത്താം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റിനും അതേപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ഫ്ലോയിഡിനെ നമ്മൾ ഗ്ലാ നോക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഐഡിയൽ ഫ്ലോയിഡ് അറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ വരയ്ക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫ്ലോ ഫ്ലോയിഡ് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലോയിഡാണ് നോട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓർ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈന് വരയ്ക്കുക ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണലിൻ്റെ ലൈനല്ലേ വരിക കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലോയിഡ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഫ്ലോയിഡാണ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലോയിഡ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ സീറോയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനെന്തുണ്ട് ഷിയർ സ്ട
എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് പ്രഷർ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും പ്രഷർ നമ്മൾ പറയാ പ്രഷർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ വാട്ട്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ദറ്റ് ഈസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ ഓക്കെ സോ പ്രഷർ ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രഷറിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇതിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് പാസ്കൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബേർഡ് പാസ്കൽ പ്രഷർ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പാസ്കൽ സോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്കൽ എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അതേപോലെ സാധാരണ പ്രഷർ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ബാർ സോ വൺ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് വൺ എ ടി എം വൺ എ ടി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിലേഷനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് കിലോ പാസ്കൽ ഇവിടെയോ വൺ നോട്ട് വൺ കിലോ പാസ്കൽ ഇത് പ്രഷറിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രഷറിന് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ സെക്കൻഡ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രഷർ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷറിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പ്രഷർ ഹെഡ് പ്രഷർ ഹെഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രഷറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പാസ്കൽ സ്ലോ ഈ രണ്ട് പ്രഷറാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ ഹെഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ ഹെഡ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ജി ഈസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോയിഡ് അപ്പോ ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഹൈറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ P is equal to rho g h. P is equal to rho g h. H. Height of liquid or height of fluid. Any? ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു സിമ്പിൾ വെസൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു സിമ്പിൾ വെസൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു വെസലിൽ ഒരു കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുത്തനെ നിർത്തിയാൽ ഒരു ഇമേജിനറി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എച്ച് ഈ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ എച്ച് ഇവ ഇത്രയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് ലിക്വിഡ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് ഈ ഒരു കോളം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രഷർ ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് 
സൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രഷർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുക പ്രഷർ ഹെഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് റോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ ആ ഹൈറ്റ് ഇനി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ റോജ് നമ്മൾ വെറും ഹെഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രഷറിനെ പറയാറുണ്ട് ഹെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ വൺ എ ടി എം എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ ഹെഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ ടൺ പോയിൻ്റ് ത്രീ മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ വാട്ടർ കോളത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുക പത്ത് പോയിൻ്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്ര പ്രഷർ ആണോ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രഷർ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രഷർ അല്ല കാരണം നമ്മളിവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രഷറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഓഫ് വാട്ടറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കുളം പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ എത്രയാണ് ആ പ്രഷർ ആണ് എന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് ഇക്വലൻ്റ് നമ്മൾ മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാറുണ്ട് എച്ച് ജി എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സിക്സ്റ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്തൊരു ഗ്ലാസ് ഒരു കോളത്തിൽ ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെർക്കുറി ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ എത്രയാണോ പ്രഷർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രഷറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാല്യൂസ് ഇൻ ഫ്ലോയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ക്ലാസ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ്